minutos. Esto es Radio Oxígeno. Esto es el Estamos tráfico. En varias cosas, pero los peruanos somos unidos. Acá no tratamos el fútbol peruano. Sí. No como club, sino como país, la selección. Eh, de hecho, nos va a unir en cuestión de horas, de días, porque se va, se viene un partido importantísimo. Ahorita se viene el partido de. Se viene un amistoso, un amistoso de preparación. En Barcelona. Antes del repetir. Y luego ya se viene el partido. El debido muerto. El, el, el que nos lleva o no nos lleva el mundial. Y dime o no, ¿nos va a unir? Por supuesto okay, que nos va a unir. Cerrado, claro. entonces cerrado. O sea, no tengo ninguna duda. Otro de los puntos que nos une como peruanos es la comida. La jama. Cuando hablamos el de comida. Richie. Todos estamos de acuerdo ¿Cómo? ¿no? en que la comida es tradición, es orgullo, es sabor, es recuerdo, es nostalgia, es familia, es calor de hogar. Cerrado. Eh, y hablando de comida, hoy hablamos de una de las cosas que nos une, ¿no? La jama, la papa. El Día Nacional de la Papa. Hay que estar orgulloso de la papa sí, peruana. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el plato con papa más rico para ti? Yo, bueno, dije, o sea, el Chupete comentó la papa la huancaína. Eh, yo dije todo lo que tiene que ver con papa frita. O sea, puede ser un lomo saltado, puede ser un pollo a la brasa, puede ser un bistec con papas fritas. A mí la papa frita me encanta. O sea, tú podrías comerte un kilo de papas fritas. Dos kilos. Si, el, si la papa frita está deliciosa. Claro. Porque no todos hacen la papa frita de la misma manera. Pero, ¿no? pero me gustan las papas fritas. O sea, las, las papas antiguas, fritas. pues esas grandotas. No, la, las, las que... La sintética. Hay, hay en muchos sitios sí. donde ya están pre. Pues, que son de harina, creo. Son sintéticas. Y a esas no. Esas, claro. esas, esas no, no, no. Que no son de acá, que las traen de. No me no, gustan esas. Sí, papas. teniendo papas. Sí, sí, claro. volanda, de, no sé. La, mucho, no sé traen esa bolsa de las papas. precocidas, esas sí, que, que no. se fríen en, en, en tres segundos. Pero Psh, lo que pasa falla. es que para negocio es más fácil porque ah, no, tienes claro. que cortar, que pelar. Claro. Ya compras tu kilo de bolsa plástica, la fríes y chao. Y ya está. Claro. Ahora, la papa frita hecha en casa. Hay pollerías que me. que vas y dices, tienen esa papa, no puede no, ser. Wey, pero esa papa ah, amarilla hecha en casa frita, que es crocante por fuera y es arenosa y suave uf. por dentro, es espectacular. Bueno, estamos con nuestro amigo Gilder, que a la vez es acá el, el hombre bravo de Radio Oxígeno. Gilder, tu plato favorito, y aparte de inspirador de una voz que ya van a identificar. <risa> la inspiración de un personaje que ustedes conocen. Tu plato favorito con papa y por qué? A ver, mi plato favorito con papa es este. Estamos hablando de comida, ¿eh? ten cuidado. <risa> Creo que el pollo saltado, ¿eh? no el lomo saltado, sino ah, el pollo, pollo saltado. Ah, pollo o sea, saltado. La papa saltado. del pollo saltado. Sí. Es que igual el juguito, esas cositas me, me una con... buena combinación. No, claro. Yetro. Ahora hay que distinguir también los tipos de papa, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay más de 3.500 variedades. De papa. Que bestia. Y no conocemos, creo que más que creo seis. Que, ¿no? claro. Bueno, ustedes están hablando de la papa amarilla, hay papa amarilla, hay papa blanca. Guairo. Claro. La papa Manchan, guamantanga. Canchan, la masa. papa negrita. También. Ah, sí. La papa peruanita que también. a ti te encanta. Las papas nativas. Que claro. a ti te encanta. Las nativas. Claro. Claro. Papa roach también. Claro. Papa roach claro. también. Claro. Papa roach no, también. Pues chino, ese de no. grupo. Ah, perdón. Claro. Papa Jones. El papa. No, no. El papa Guairo. El papa Francisco. Pietro, tu plato Mira. peruano favorito con papa. El lomo saltado. Lomo saltado. Sí, lomo saltado. El lomo saltado. Tú, lo, tú lo has mencionado. Saltado, eh, sí. Yo soy entre la papa, la huancaína y la causa. Ah, sí. Sí, la madre. causita es rico, Qué claro. Rico, también. también mm, la, la causa. sorprendente causa. Causa, ¿no? Causa de pollo, causa de atún. La causa es, pero la sea. causa es como un puré, ¿no? La que es como un puré con, con relleno. Uy, por, es una masa. Es una masita. Ahí está. No, ahora, no, ahora no, otro. El puré es diferente. O sea, otro, es una masa, claro. está aplastada, pero Mira, no, no, no es como puré. Aguanta, pero no es como puré. Aguanta, aguanta, puré papa, papa, papa frita, a mí no. si me pones entre papa frita y puré, ahí sí. Es que Chupete acaba de decir algo que no lo habíamos ni siquiera contemplado. El puré. El puré. El puré, pues. El puré bien hecho, claro, bien claro. preparado con su toque mantequilla, de mantequilla. sal, nada es más, que, y sin, leche, sin, y sin duda, una pizca nada más, y ya está. Mira, sin duda creo que <risa> el, 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 el puré es el plato que te hace recordar cuando eres niño. Claro. Porque es, el, es la comida que siempre te da a mamá, el puré. Claro. Y es un plato que tú lo comes. Ahí empezaba y... a decir porque terminabas hecho puré, trabajaba ah, en no, tío también, claro. Pero, pero digo, el puré creo que es el, el, el plato que todo el mundo lo va a recordar con, con un amor porque te lo dio tu abuela, te lo dio tu viejo, te lo dio tu mamá, tu hermano mayor, no sé. Alguien Entonces, en casa se dio el puré? Eh, lanzamos la encuesta eh, aquí en Traffic Show. Audio, audios, solo audios cortos y contundentes al 941-805223. ¿Cuál es el plato? 941-805223. ¿Cuál es el plato con papá? Para ti, el más rico. Caucao. El favorito. Caucao. Caucao, qué rico. Pero es una papa frita. Han escrito. 
Eh, no, 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 papa no, frita no, no, es. no es. Ese es el mondonguito al italiano. Claro. Y ahí claro, el caucado no, está sancochada. Papa sancochada. Claro, claro, ya está sancochada, Adolfito. Claro, pero te confundiste. ¿Sobresale la papa sí, del caucado? Yo creo que sí. ¿A diferencia de otros platos? Sí, yo creo que sí, porque claro, pues caucado sin papa. No es, pues. O sea, no, no. Pero se luce el mondonguito ahí, pues. Más que la papa, ¿no? Sí. O sea, queda, queda como que en segundo en el, plano. En el puré sí no hay vuelta que no, darle no, porque claro. todo es papa, ¿no? Sí, pues claro, es cierto. Todo es, cierto, es papa. Cierto. Bueno, nos vamos a canción y venimos con tus respuestas en audio. Pero vamos, chino, te, papa. te contamos eh, si ya pagas con visa o no. Bueno, seguramente sí. crees que nos estamos refiriendo pues a la tarjeta de crédito. Pero visa es mucho más que eso, ¿ah? ¿eh? Visa es una red que hace que tus pagos sean fáciles y, por supuesto, seguros. Y así vas a disfrutar de lo que más te guste. Paga en tu tienda favorita, paga en línea, paga sin contacto. Quieres saber todo sobre lo que la red visa puede hacer hacer, entras a www.visa.com.pe Gracias Visa por ser parte del Traffic Show con Chino y Adolfo Tu plato favorito con papa 941805 Picante de carne, sí. no escriban, picante de carne caucao. No escriban, mandan audio, Chino y Adolfo Traffic Show, pero, Radio pero, Oxígeno pero, pero, a ver, a ver, acá Y digan si papá, en trocitos, ¿no? Acá en hay cuadritos un, Acá hay un tema, eh, muchos platos cubos, llevan papa, por ejemplo, cubos. de 20 platos en el Perú, probablemente 17 lleven papa, <ríe> sí, pero en sí. algunos platos la papa va a sobresalir claro. sobre los otros claro, ingredientes. Es más predominante, ¿no? Como la, la causa. Como la causa. Claro, claro. Puré, el, el, el lomo saltado. La papa rellena. La papa guancaína. El, 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 el lomo saltado, el lomo saltado sí o sí. La vedette es la sí, papa. Sí, ¿no? sí, sí, sí también. Sí, sí. Pero en un caucao lo que sobresale es el, el mononguito. El mononguito. Eh, pero bueno, se lo dejamos a ustedes. Manden audios. Es, es eh, cuestión de que ustedes envíen sus audios al 941-805-223. Estás escuchando atrás. Show. Son las 5 con 27. De 28 de la tarde. Estás escuchando atrás. Show. Un mon montón de audios. ¿eh? Chino y Adolfo. Estamos haciendo una encuesta Papera. sobre la papa. La Papiste. papa, alimento tan rico. Alimento peruano. Alimento básico. Alimento de todo hogar es la papa. ¿no? Con la, la papa, papa puedes la conocemos hacer, desde que somos niños. No solo con comida. Puedes hacer dulces. Puedes hacer tragos. No, recordemos que el vodka es de papa Pero claro. también se pueden hacer cócteles y tragos con papa Pero para no ponernos tan sophisticated Vamos a escuchar los audios Nos hemos enfocado en solo comida ¿no? En solo comida Te golpeas, te comida. haces un chichón, te ponen papa ahí también En tu claro, frente también, claro. eh, Los ojos confiere, ¿no? confiere, los ojos eh. cuando están este, medio hinchados Te ponen rodaja claro. de papa pero el para plato, el dolor de cabeza. Para el dolor claro, de cabeza. Claro. Te pones, te pones, te ¿Te pones papa. En el, en, en el colegio, papa. el experimento que hacían con la papa, que, que podías prender un foco no, no, con, con, no, con las papas. La energía, como la si energía. Una, una pila. Claro, como, ah, una, verdad. como una pila, ¿no? Me acuerdo en el colegio te hacían hacer ese experimento y, y prendías un... ¿Cómo era el experimento, Chino? Era bueno? dos papas. Haznos un tutorial. Dos papas. Un eh, ponías un clavo en cada papa, un alambre y colocabas un foco. Alambre de, esas, de cobre era. Alambre de cobre, creo, ¿no? Y ponías ese foquito de, antiguo de las linternas, que era un foquito chiquititito, y se prendía la cochina. Ah, ya claro. entendí por qué uno de tus gatos se encendió un laboratorio. <risa> Desde ahí el chino aprendió a aprender. Bueno, hablando de buena comida y de rica comida, eh, y seguro ya estás pensando sí. en qué vas a comer más tarzán, así que yo te recomiendo algo que está buenazo, ¿ah? calentito, recién salidita, ¿de dónde? Del McDonald's, ¿ah? vamos a hablarles, vamos a contarles sobre los Spices McNuggets. Sí, 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 efectivamente, estamos hablando de unos McNuggets picantes, ¿ah? que están empanizados con tempura picante, tiene una salsa spicy búfalo, que está recontra brava, recontra rica. Y aprovechen porque es por tiempo limitado y lo vas a conseguir, por supuesto, en restaurantes, McDonald's, McDeliveries y Automac. McDonald's. Ba, 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 ba. Hasta ahora no tienes un Play 5, mi querido no. Yetro. Yetro, vamos a explicarlo así... En papas. Claro, ¿no? en fácil, papas. Fácil. No en manzanas, en papas. ¿Cómo llevarte un Play 5 descargando audio play? Claro, mira, te lo digo uh, así bien fácil. En a, papas, a los en papas. Claro, easy mode, ¿no? En nivel principiante. Easy, easy mode. mode. Bien, sí. bien. <risa> easy mode. Tienes que ingresar. Easy con. <risa> Tienes que ingresar en la app de Audio Player. Obviamente, si no la tienes descargada, te la tienes que descargar. No lo vas a hacer por, por telepatía, ¿no? Claro. Tienes que, tienes que descargártela. Este, y luego entra a tu perfil, completa los datos y guarda los cambios y nada más. Y la gente a veces puede creer que son muchos datos, pero no. Te piden unos datos súper super básicos, sencillos, datos eh, normales. Y ya eh, los rellenas esos datos y ya estás participando en el sorteo de un PlayStation 5 con Audio Player. Todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Dale play a Audio Player. Además, sí, en Audio Player hay, un, hay varios podcasts. Podcast que, que provienen de, de acá de la radio. No como, me digas que el tuyo. Eh, primeramente el mío. ¿Ya? <risa> ¿Cómo ya, pero, se ve? Míralo, pero, eh, míralo, pero no. míralo, eh. 
está el podcast de TVT, chicos, eh, sí, que hacemos, claro. es que, que hacemos eh, todos los jueves. Está ahí, que le está yendo excelente. Oye, Tiene bueno, de los pero, eh, pero mi pregunta y otro es, eh, o sea, estás mencionando tu, tu, tu podcast. Claro. Eh, ¿Influye algo en, en el concurso para el PlayStation 5? No. Ah, tú no lo escuchas. <risa> <risa> ¿Para qué? <risa> Pero aparte de participar también ahí en el audio player tienes las mejores radios del Perú, ¿no? Claro, Bien, está, están las mejores radios del Perú, está Estudio 92, está Radio Felicidad, La Zona, La Mega, este Radio Oxígeno también, Corazón, eh, Corazón RPP, están todas las radios del grupo RPP ahí y, y es la gratis. puedes escuchar en vivo, y totalmente es gratis. gratis, si no, gratis. no ocupa mucho eh, Mega. Bueno, gánate un Play 5, nosotros no tenemos Play 5, pero no. tú sí lo puedes tener. Así es. Y lo que sí queremos tener ahorita son los audios con los platos de papa o con papa más ricos según tú, audios al 941-80523, Día Nacional de la Papa. ¿Cuál es el plato con papa, según tú, el más bravo, el más, el más contundente, gusta? el más sabroso, el más rico, el que te trae mejores recuerdos? Audio, WhatsApp. Hola, mi nombre es Emeli, tengo 7 años y soy de Lima. A mí me encantan las papas con nuggets. Adiós. Papas con nuggets. Bien, ¿ah? ¿eh? Papas con nuggets. Papas Justo hablando. La papa más rica es con copa arequipeña de camarones de Arequipa. O Saludos. Copa. Arequipeña de camarones. Nunca claro, lo que pasa es que habíamos hablado de la papa la huancaína, pero no habíamos mencionado la ocopa. Claro, ¿no? la ocopa, uff, también, ¿ah? ¿eh? Tremendo level, ¿ah? ¿eh? También. Audios, WhatsApp. Muchachos, en. Minca venden una papa que se llama papa Ambo, A-M-B-O. Ambo, Ambo eh, papa Ambo. Viene de Huánuco, de, de la provincia de Ambo, que dicho sea de paso donde nació mi papá, que es buenísima, hermano. Sí, es rica. Es una papa amarilla. Me la he probado. Que si tú la fríes, es así como Adolfo acaba de decirlo, es crocante por fuera y arenosa por dentro, hasta que se me hizo agua la jeta. Okay, hermano, se la recomiendo. Bueno, Oxígeno. Como dice el chino, que está level, ¿no? O sea, encontrar una papa claro. que no solamente sea rica, que no solamente sea sabrosa, porque una papa maría frita en casa, que adquiere esas dos características, lo crocante, lo crujiente por fuera, pero por dentro arenosamente suave, y encima que sin ponerle sal, sin ponerle ninguna crema como mayonesa que claro. ama Yetro, no. la papa con mayonesa, no. sola. Se claro. vende solita, o sea, solita se vende. No, ¿no? necesita presentación. Tiene un sabor que invade. Es un espectáculo. Muy rico. Ya, muy rico. Oye, sabor, aquí, y que hay de la papa con. La papa zancochada con su atuncito, con cebollita. Sí, ah, sí, papa sí, con sí. maní. Oh, papa qué rico maní. plato. Ahora, Oye, no le, no le he probado papa con maní. Na, no han votado por la papa rellena, pues esta encuesta la hemos ah, hecho de, de forma virtual. Y temprano, e iba ¿no? ganando la papa rellena. Vamos a escuchar los audios. Hola chicos, buenas tardes. Hola. Sí, no. Chuls. Bueno, les habla Liz de Arequipa, ¿no? Aquí lo que más sobresale es el pastel de papa, con algo de toque eso. Pan de papa. Qué rico que es el pastel de papa. Es lo mejor que puede haber acá en Arequipa. Con el rocoto, ¿no? Eh, bueno, rico chicos, plato. cuídense. Una entrada, oh, sí, pero... Hola, no. Chino. Hola, Adolfo. En Cajamarca se prepara un plato a base de papa con las tripitas del cerdo, que se llama frito. Y siempre Uy, lo sirven rico. con ceviche. Güey. Queda espectacular. Ay, no lo he probado, ¿eh? Frito de papa, no lo he probado. No lo he probado. Oxígeno. Buenas tardes, chicos de Traffic Show. Un saludo para todos ustedes. Definitivamente la papa seca, ¿no? La carapulca, buena. Uy, la cara. Buena. Besos, Me mató, ser. me mató. Oxígeno. Me mató. Papa Hola, seca. chicos claro. de Traffic Show. Bueno, <ríe> mi plato preferido con papa es el obvio: el lomo saltado. Oh, claro, lomo ya saltado. No no tiene pierde ahí. No, es un clásico. Gracias, chicos. El puré me mató a mí, ¿eh? me había olvidado el puré. De semana. Gracias, un beso. Radio Hola, Chino, hola, Adolfo. Miren, yo vivo en Suecia y aquí solo hay dos o tres tipos de papa máximo y las tres son para freír y no son nada rico. Y lo que extraño es una papita amarilla sancochada, así de simple, con un quesito fresco. Mmm. Oye, la pizza sancochada con queso. Loco, ¿no? cuando, te, cuando, te va, cuando te vas de Perú y dices, me voy a Suecia, me voy a Suiza, me voy a Holanda, eh, el primer mundo, no sé cómo tú quieras llamarlo. Bueno, ¿no? Richard Roque, lo Llegas allá, vamos. hay dos tipos de papa y ninguna sabe bien. Y, claro. y ahí extraña. No, pues ahí Ahora, ahí está. Ah. Dices, por eso que dices que la comida peruana o sea, ah. es muy rica, de verdad. Nos vamos a canción, no más tiene. audio, WhatsApp, 941-805-223. ¿Cuál es el plato con papa más rico según tu chile de Olfo en Traffic Show? Nacional de la Papa. El preferido de, con papita sería eh, la chanfainita con tallarines y su rocotito. Qué rico. Saludos, chao. Oxígeno. 
Chuchu, el chino Teriyaki, Chupete, Yetro, Adolfo, qué bueno que estés acá en la radio. Mira, para mí la mejor comida de papa, papa con huevo. Simple, nada más. O su crema rocoto o su crema de copa y su ji al costadito. Y justo estoy pasando por un puestito donde van a vender papa con huevo. Dale. Ya se fe. me antojó, así que lo voy a comer. Dale, dale. Súbelo, Saludos, súbelo. Un abrazo. Radio, Radio Chul, 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 Hola Chino, hola Adolfo, hola Yetro, hola. Chupete, hola, hola, acá desde Tacna, a ver, en Tacna acá el, el plato típico lleva papa, el picante a la tacneña, que uff, en poco ya, lo he probado, ya vienes de Tacna, lo he probado, que ¿Y, y, y, y cuál es tu favorito, es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? Saludos no solamente el que represente a tu región, a tu ciudad, claro, el que te gusta sino también a ti, ¿no? el, que... el que, bueno, eh, voy a, voy a, a... bueno, el que es, me representa, es día nacional de la papa, pero por ahí el plato que tú dices, eh, lo comes acá en Perú, lo preparan en Perú, pero no es un plato peruano. Por ejemplo, a ver, cuando uno va a comer eh, algo que tiene que ver con parrillas, uh -huh, claro, no me digan que la gente ama las parrillas, o sea, claro, carne, ya. va a llegar un punto que ya no se va a poder comer, pero mientras todavía se puede, creo, creo, este, te ofrecen dos tipos de papa, te ofrecen, o hasta tres, te ofrecen la papa frita, uh -huh, claro, que ofrecen la papa dorada. Claro. No, que tipo el anticucho, no, papa dorada. Eh, que, o sea, puesta en la misma parrilla. Y te ofrecen una papa eh, que eso no sé si es una versión gringa, norteamericana, no sé, y otro, si claro. la gente la tienen claro. Que es una papa horneada, sí. que te la, te la dan en papel platino. Me encanta. Oh, esa es una papa. gringada. Me totalmente. encanta esa papa. Una papa que está horneada a tal punto que sí. se ha abierto como una flor y está eh, cubierta. Está reventado pues, por bacon, la temperatura. Queso, por la temperatura oxígeno. y está cubierta de un papel platino eh, a la cual tú le puedes poner mantequilla. Le puedes poner mayonesa, le puedes poner crema de ají o la, la esta, ¿cómo le llaman? Que es como una espuma que te dan blanca, es some sour, una crema. Ah, cream sour. Una ah, cream sour. Ya, ya, claro, claro, claro. ¿no? Mantequilla, esa crema Uy, sour. Qué rico, qué rico. Entonces, eh, Uf, es deliciosa. Me encanta. Es deliciosa. Claro, pero eso es, un vicio. Es, es, es bien, oh, bien sí, de estos no. restaurantes de franquicia sí, norteamericana. Sí, 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 sí. Que hay bastantes acá sí, en, sí. En, en el Perú. Y pides esa papa. Es buena. Sour es cream. Rica. Se llama. Sour, sour cream. Sour, sour cream. cream sí. la, la espumita esa blanca. Ah, que sí, eso, eso, eso. No, y hay uno que le ponen este. Eh, blue cheese, el queso azul, sí, y sí, el, fíjate, sí. que el es, queso cheddar, el bacon, oh, uf, qué rico. Esa ¿no? es una papa en su máxima expresión, porque sí, te la traen completa, sí. entera, con cáscara, horneada, ya tú le echas mantequilla, lo que tú claro. quieras, lo que tu gusto te diga, pero es la papa, papa, claro. no te dan la papa pero completa. Horno, pues nada más, tú le echas gruesa, nada más, sal gruesa le echo. Y el tema de la, de la papa con cáscara... Será, antes no se comían para nada la no. cáscara. La pelabas y ahora, ahora es como. Yo sí he comido siempre de chivolo. ¿Desde chivolo? Ah, sí. bueno, pero yo, yo recuerdo que no, tú vas a, no. a restaurantes sí, y ese sí, tipo sí. de cosas y ahora te entregan la papa con Sobre todo las nativas, ¿no? Las sí, nativas. Claro. Sí, sí. Eh, bueno. He visto, he ido a un restaurante que hicieron un puré de papa, parecía María, era papá Natía María, y tenía pedacitos de cáscara y era una sabrosura. No, ¿no? claro, de hecho, ¿no? Ahí dice que está toda la vitamina a veces en la. En la, en la o en la papa dorada, mencionaste la papita dorada. La anticucho, la anticucho. Claro, las ancochas y claro. de ahí tss, tss, o sea, una, dice, dice una, que mejor es sancochar la papa y luego freírla que claro. es más sana que la papa frita, dicen. Claro. Bueno, ¿sí? rico, metes rico. a la parrilla, o sea, la, las sí. ancochas claro. y la pones al lado del anticucho. Ese es ahora, para ahora también hay Dame otra que papa, es la de, pechino, la de ¿eh? el air fryer. <ríe> Todos están haciendo pa como, como papas fritas en el air fryer. ¿Qué? 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 <risa> a, mí, a mí todavía no, no, no me convence esa vaina, te lo juro. Sí, o sea, Oye, hay, hay buenas recetas ¿eh? en TikTok. Porque he visto las recetas para las papas fritas del air fryer. O sea, si vas a comer algo que lo tienes que freír en aceite, cómelo. O sea, pero no, no te engañes eh, diciendo que, oye, voy a comer, este no sé, papas Dios, fritas. Ahí sí soy del team pero, del chino. Pero fritas con, con, con aire. O sea, no comas. Mira, tú no sabes, comas, que, ¿sabes que me, que no me pasa a mí? todos los días. Es como, es como, es como dice, no, yo quiero café, pero eh, descafeinado. No, pues. O quiero, este eh, no sé, 
cerveza, pero me pero sin alcohol. Eh, quiero papa, pero frita, pero, claro. pero frita en gas. No coma, claro. mejor. Claro, que... quiero gaseosa, pero sin azúcar. Eh, come, cómele claro. una vez al año y ya. Pero... Claro, date el gusto, ¿no? Claro, no, o sea, no, 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 claro. vas a, no te engañes. Claro, no vas a subir 500 kilos porque comiste. Dice, quiero sexo, pero sin contacto. No, jorobe, pero... no eso no, no se puede. José Ángeles FM. <risa> virtual, ¿no? Oigan. Pero virtual. No, claro. No, no lo tengas. Pero... No, en este, en este caso me, me pasa lo mismo con la. Hay una, una máquina de hacer eh, pop con canchita. Claro. Que es con aire. Sí, claro, claro. Y a mí, por lo o menos... Tú todo con aire, ¿no? <risa> pues ya a veces te escapa el aire. Man. Sí. Se le, va, se le va el aire. Se, se, le, va, se te está escapando. Y otro ¿no? mete, mete aire, creo, yendo. Sí, no, 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 mejor cómprate sí. algo que te devuelve el aire. No, 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 no suspires, que se, no suspires. Que el aire que ya estás perdiendo. <risa> no, y, y yo cada vez que he probado esta canchita de cotufa ahí con esa máquina, este, no me gusta. Siento que salen frías. Siento que la temperatura que les da el aire no es la misma cuando está frita. Claro. Cuando, cuando la fríes en su aceite y ves como para para revienta claro, todo. Pero es que el, es el, 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 el punto claro. claro, 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 claro. Y está diciendo que comas esa claro. vaina todos los días. Claro. Igual claro. Pero si lo vas a comer una vez al año o una vez claro. al día, Cómelo. date el gusto. Y, y, igual Cómetelo. como yo, por ejemplo, estas, estas la, la, las que vienen con mantequilla, las que, ah, las, claro. que las pones en el microondas. Las de micro, las de micro. Pero la canchita... O sea, que la preparas en la olla. En tu olla. Con tu claro. de aceite. No, no, no me sale, güey. La vez pasada es quemar un pelo. Practica, güey. No, no, es fácil, es fácil. Yo las hago en mi casa. ¿Sí? Practica, sí, 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 practica. Lo, 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 es un tutorial para lo, YouTube. Lo que no me termina de gustar es que por más que quieres que reviente toda la canchita sin no, Ah, no sí, pues no, imposible. Eso, eso tiene que ver con la temperatura y con colocarle una tapa. El fuego, el fuego que no, tenga. La vez pasada me dio vergüenza. Eh, voy a confesárselos ya. Le, eh, mi esposa y yo estamos viendo una película. Y le digo, quiero hacer canchita. Me dijo, pero no hemos comprado. Hablaba de la que compra el chino, la que metes al microondas. No, no sé Le digo, no, ahí hay bolsa de canchita que compramos en el mercado, quiero hacer en olla. La que te dan en la canasta de repente. Y mi esposa tuvo una, pre una un pregunta tenden tendenciosa. ¿Vas a poder? Ah, me ofendí. Me hizo, me <risa> te hizo daño, daño da ese causal, ¿ah? Habla, tengo el, buen abogado. El Habla. daño que me causó, dije, ahorita vengo. Te voy a demostrar ahorita que vengo. Sí voy a poder hacer la canchita. Fui, puse ¿Ya? un poco de aceite, Bien, Adolfo. calentó. Bien, quiso demostrar. De Eché Bien. un pocotón de cancha. Bien. Se, ¿Y salió rico? Se quemó. Se tenía razón la placa. Se quemó toda pero, pero, la cancha. ¿Pero qué? Pero no, no, no. Nunca reventó y se quemó. ¿Pero qué? Le dije, ¿Qué no, aceite? boté todo, la ve la sartén, la, la sequé bien, 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 pero bien. Y, se hoy, y no Diana del fondo decía, huele a quemado. No, le voy a estar arriba. <risa> es el vecino, están fumando <risa> abajo, están fumando esos drogos. Es el fumón del vecino de abajo. <risa> Y agarré, ah, de nuevo, pero otro, lo que quedó en la bolsa, porque quedó la mitad. Pues tú sabes que se echó Oiga, un poco, nada más. Pero es, que, pero es que tienes que. Tienes <risa> que. Te he hecho todo. Ah, ah, me un kilo, kilo para y, un. Y, y, ¿No era así? No, tienes que echar un poco. Tienes que es dejar, un puñado, siempre es claro, un puñado. Y cubrirla con el aceite bien, porque lo que pasa es que a veces echan muy poco aceite, mucho eh, maíz. Así es. Y, y cuando empieza a re, y le ponen la llama a millón, toda la llama en la cocina. Y obvio, las quemas, pues no, claro. no va a haber otro resultado. Eso pasó, pues se quemó es, de nuevo. Claro, no la no llama puede. no puede ir tan alta. Pero practica, practica. Claro, es claro. aceite y siempre mide la, la, la cantidad de maíz con tu puño. O sea, agarras un puñado y lo tiras. Nada más. Claro, si entra un puño ya. Y, y, claro, y de ahí, te, sale bien, y, te sale bien la canchita. Y vas a ver que te va a salir un montón de canchita no, blanquita bonita. No pude. Si no, es un tutorial de YouTube. Ahora preparo Ahora, cancho. Qué me, rico, me están invitando a comer canchita ahorita en Estudio 92, así que voy a ir. ¿Así? ¿Ah, ¿Por porque manden? O sea, nos dejas por un puñado de cancha. <risa> la suya, ¿Qué, qué, qué, qué barato te vende? Vale, o sea, te, te vendes por cancha. 38 no, de la tarde. Canción, y hemos hecho una, una encuesta. Hay que, hay que sentirse orgulloso de las cosas que tenemos en el país. Y uno de que abundan, abundan en el país es la papa. Y habíamos dicho... Habíamos preguntado a todos ustedes que nos han enviado sus audios al 941-805-223 El tema de cuál es el plato Con papa Que lleve papa que más te gusta a ti Donde se luzca la papa Claro, donde sea, sea el, el, el protagonista, ¿no? Por ahí, oye, pero tienes razón ¿no? de, de Chupete, fácil unos 30, 40 audios que han salido eh, No han mencionado papa rellena, ¿no? A pesar no. que, a ver, temprano, no. eh, como a la una de la tarde, ¿Ya? en el canal de YouTube de Chino y Adolfo, canal de YouTube Chino y Adolfo, entren, ahí está la encuesta, pusimos una encuesta, ¿cuál es el plato con papa que a ti te parece más rico? Y hasta hace unos instantes iba, iba ganando la papa eh, rellena. Ajá. Eh, quedando en último lugar, contra todo por pronóstico, la papa frita. Eh, tanto así que nos animamos... Con el chino Toguchi, con Yetro acá y con Chupete, nos fuimos a la cocina, a la cocina, y hemos 
comido, las papas rellenas que trajo el chino, unas papas enormes, parece una pelota de fútbol, y lo vas a poder ver hoy a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Chino y Adolfo. Si entras al canal de YouTube de Chino y Adolfo, 8 de la noche vas a ver este especial de... Hemos hecho un homenaje de, a la papa rellena. Un homenaje a la papa, ya que, ya que es el Día Nacional de la Papa, y bueno, de la papa puedes hacer miles y millones de platos, sobre todo acá en el Perú. Pero queremos escuchar sus audios que nos has enviado al 941-805-223. Hay muchos audios, hay un montón de audios de Arequipa que han mencionado platos con papa que me he quedado con las ganas de probarlas porque el, el pastel de papa indiscutiblemente tiene, tiene un level espectacular, el pastel de papa que es como que la entradita de todo lo que cuando vas a comer Arequipa el chanchito, lo que tú comas A mí me ponen... mata el puré, el puré mm. el puré me parece fuera de este mundo, el puré con arroz hermano me dirá, tan no, simple, oye, pero, tan simple. Y oye, nadie lo hace así como tú quieres, ya, a veces. Ahora, deja ahora, que desear a veces. Ahora hay, hay distintas formas de preparar el puré. ¿eh? Sí, claro hay, que sí. A mí, por ejemplo, a mí me gusta el puré que es así como que medio. medio sólido. Porque hay gente que prepara el puré. Bien aguado, bien más agu aguadito. Que también es rico, ¿ah? ¿eh? Medio rico. amasamorrado. Claro, pero a mí me gusta es que, el, el que es como, como, como una masa. A mí también. Una masa. Pero sí. que sepa bastante a mantequilla y ese toque de leche en, eh, que le da un toque espectacular. Qué rico, ¿no? Eh, porque hay unos que lo hacen todo aguachento. Claro, ¿no? pero, pero, pero depende del gusto, ¿no? Y, sí, y también pues. meterle su, su. también su, su, su espinaca también, también es bien rico. Ah, y le pone medio verdecito, claro. Oh, qué rico, qué rico. Y, yo recuerdo de niño, de muy chivolo que mi hija cuando hacía el puré eh, agarraba el, el, el cómo se llama el corazoncito de pollo el, las menudencias las menudencias y lo mezclaba en el lo, puré lo aplastaba oh, uh, qué locura brutal audio whatsapp qué estás locura. con chino y adolfo en traffic show cuál es el plato que lleva papa o el plato con papa más rico para ti hoy en el día nacional de la papa audio whatsapp Hola chicos, buenas tardes. Hola. Mi plato preferido de, con papita sería eh, la chanfainita con tallarines y su rocotito. Qué rico. Saludos. Oxígeno. Chul, chino teriyaki, chupete, yetro. Adolfo, qué bueno que te acá en la radio. Gracias, chul. Mira, para mí la mejor comida de papa, papa con huevo. Simple, nada más. Nada más, sí, papa creo que con salió, huevo. Salió, sí, claro. Estás escuchando Traffic Show aquí por Radio Oxígeno. Audio, WhatsApp. Que tiene que ver con la papa. Arregla la peso y tu por fin eso no se escucha nada. Ya colapsó la máquina. Ya. Chino y Adolfo, es fácil de hacer canchita. Se calienta la olla primero. Es para Adolfo, y tutorial. Ahí, una vez caliente, se agrega un poco de margarina o un poco de aceite. De ahí pones la canchita con un palo de madera o una whistle. Se revuelve okay. hasta que empiecen a reventar las canchitas. Claro, tienes Gracias, que mover, pues. Adolfo. Gracias, Chul, por ese dato. Buen tutorial te han mandado, ¿ah? ¿eh? Sí, pues, hay que hacer un video para YouTube chino de rico, cómo hace ¿no? canchita el chino. Que... En cada cuando cada cuando te pides una, una, una sopita con tus fideitos y todo, vienen trocitos de papa marí. ¡Hala, qué rico, de verdad! Qué, qué, qué espectacular que es la papa, de verdad. Yo me quedo con las ganas de... Versátil. Así es. Pero ahorita sí me provocó comerme una salchipapa. Chul, ¿cómo están? Oxígeno, Yetro, Hola. Adolfo, el chino y el gran chupete. Hola. Lo máximo, a ver, a ver, papá con atún, pues. Esa Uy, es. sí. Si no, digamos, Esa es. También le pones su galletita. Uf, un rico piqueo ahí con su chelito. Rompe. Saludos, Miguel, de acá. Papá con atún. Piedra. Oye, mientras se sigue <risas> mandando los audios al 941805. 2, 2, 3, te contamos que si ya ustedes están pagando con visa, ¿han pagado con visa? Pagado? Claro, sí, por supuesto, sí, chico, ah, no, no, papita, gente como no, recuerdo de la infancia oh, y ahorita sí, sí, la no. gente que está en el tráfico está caminando a su casa, yendo a su casa en el carro, de hecho de tener unas ganas de cenar y tienes ganas de comer y les tengo una recomendación calientita, recién salidita de McDonald's, Rico. los Spicy McNuggets, ¿hay McNuggets picantes? Sí, hay McNuggets picantes porque son empanizados, gente en pura picantito, como a nosotros nos gusta ese toquecito picantito, y la salsa Spicy Buffalo, Buffalo que está ya no ya. Buenísimo, hoy les pasamos el dato porque y tienen que probarlo ya. O sea, si, si están escuchando esta claro. mención, pruébenlo ya porque es por tiempo limitado. Obvio. En restaurantes, McDonald's, McDelivery, McDelivery y Auto Mac. Qué McDonald's. Ba, ba, ba. Bien. Audio WhatsApp. Buenas noches, gente de Traffic Show. Soy Víctor Rodríguez, eh, fiel oyente de, de su programa. Gracias, Gracias Chul. Para mí, para mí, para mí. La mejor plato con papas en el Perú es la carapulcra. 
de verdad que es exquisito, me fascina, me gusta mucho ese plato. Y he escuchado ya, ya está que falta como una hora de programa y todavía no lo nombra. No sé qué es lo que está pasando. Sí lo dijeron, un audio sí. anterior, la, pa, la papa seca dijeron. Ahora, ahora solamente imagínate esto, de repente estás como que súper antojado, te vas a cualquier anticuchería, la de tu bar, la anticuchería que tú vas, te pides tu anticucho y te ponen, por lo menos te ponen tres pedazos de papa, ¿no? Tres rodajas. Sí, papones, sí. Te ponen es tres, la cuatro. que decimos, la zancochada y puesta en la parrilla al lado del anticucho. Ah, no, ya eso ya cuando, que cuando... sale doradita, pero con las líneas de, de la parrilla. Claro, bro, pero la, la, cosa... esta papita zancochada, uh -huh. mezclada con el juguito del anticucho, y le metes ese rocotito de anticucho. Ahora, hay una variación, y china. esto ya, oh, esta variante sí, ya no es tan peruana, pero obviamente si usan como insumo la papa peruana va a salir deliciosa. Y a los fanáticos de las hamburguesas, Claro. Eh, que dicho sea de paso, el último fin de semana ha sido pues el Día Mundial de la Hamburguesa. Sí, Se le ha rendido tributo, pleitesía, ¿no? A, Total, ¿no? Homenaje a la hamburguesa. Eh, hay algunas hamburgueserías que desde hace un buen tiempo ponen las papas eh, fritas. Eh, fritas, pero bañadas, gratinadas en el queso cheddar. Con el queso cheddar derretido derretido sobre las, papas. sobre las papas. Entonces tú agarras las papas y, y salen pues eh, chiclosamente fundidas con el queso cheddar. Oh, Explosiva la combinación. No, no, sí, no, no, sí, no lo he probado. Sí, no has probado. Y, y, o sea, con, y con, con bacon. Con, agarran con, bacon. ¿con ese, qué? Le, le, bacon pues. ¿Qué es agua? Eh, tocino, tocineta, tocineta, tocino, tocino. No te va a entender la señora aquí en el Perú. <risa> te, ándate <risa> al mercado, guamantán, de señora, deme bacon. bacon Maite, claro. ya, pero, pero, el 3 de enero te voy a llevar bien, pero, Salvador. Pero justo, ahí está, mira, el, el, el viernes que, que, bueno, que por tu tema de gripe no, no puse venir, estuvimos hablando, la hamburguesa tiene que llevar, y mucha gente decía, yo, o sea, a mí personalmente me gusta la hamburguesa con papas al hilo. Al hilo, papas al hilo. Claro, Esa es la hamburguesa crocante, calle, pero, claro, pero, pero eh, hay sangucherías que son como que... No de franquicias, sino de sangucherías como que de barrio y, y de avenidas, que hay un montón acá en, en Lima y en el Perú. Y la papa en la pachamanca, dice, qué rico. Y, y le ponen Uy, sí. a, la, a la hamburguesa, le ponen una, una tapa de papas fritas, pero de las gruesas. Claro, las sí, papas claro, claro. O sea, no, no, es, no es feo, pero, pero este, es un poco incómodo comerlas, pero... Tiene, tiene un toque bien alucinante. Es verdad. Yo prefiero con papas al hilo. A mí me encanta el, el Pero hamburguesa. esa es la hamburguesa ya de calle, 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 calle. La hamburguesa que Con puedes, todas las témperas. Que la que puedes conseguir sí, pero, de dos lucas hasta. Claro, hasta y por otro 15. lado, está ya estas hamburgueserías eh, artesanales claro. que usan Qué mucho rico, ¿eh? diferentes tipos de papas. Y una de esas es la que estamos hablando, que le ponen el queso cheddar derretido y pedacitos de tocino. Claro. Es brutal. Es, es riquísima, riquísima. En Urubamba, gracias, Urubamba. Están escuchando el Ayacucho. Acá siempre se le. Acá siempre se le puso a la hamburguesa cuando tú ibas a comprar hamburguesas en los 80, en los 90. ¿Le ponían papas o te daban solamente el sándwich? Creo que papas al hilo, creo, no estoy Pero muy no te seguro. ponían como una, como una porción no, de papas. No, 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 no. Eso es bien gringo. Sí, bien gringo. Sí, eso es bien gringo. Bien gringo. Eso. No pero, sé, pero le hemos rico. fusionado, sí, le hemos metido sí, de, de esto. De hecho que sí. Bueno, son las 7 de la noche, Chuls. Gracias, como siempre, por arrancar con nosotros esta semana. Y nosotros nos escuchamos, por supuesto, el día de mañana también a las 4 de la tarde. Pero, por supuesto, ustedes continúen aquí en Radio Oxígeno para que respiren muy buena música. En minutos, el contenido de Chino y Adolfo en el canal de YouTube. ¿Cierto, chicos? Yes. Tenemos maneras. contenido en el canal de YouTube Chino y Adolfo Oficial. Por Chino supuesto, y Adolfo. El canal de YouTube de Chino y Adolfo. ¿Qué va a haber, Chino? Chequen porque le hemos hecho un tributo. La papa del chino. Un ah. homenaje a la papa. <risa> rellena. Y por supuesto vamos. <risa> Pelota a, de fútbol van hecha a, papa rellena. Van a ver un video de la papa rellena que hemos comido, que hemos tragado a su Me he una papa, lo siento chino, ya me la llevo. Chupete sigue tragando Gracias, papa rellena. Gracias por el cariño, por escucharnos en Oxígeno y por vernos hoy a las 8 de la noche. En una hora entran a YouTube, ponen Chino y Adolfo, canal de YouTube Chino y Adolfo, y vean el estreno del día de la papa. Qué rica. Si les provoca, no es nuestra culpa. Se les quiere, chula. Hasta mañana a las 4 de la tarde entra Fish Show en Oxígeno. ¡Chao, Chul! Esa es la voz de Adolfo Bolívar, invitando a los Chuls a ingresar al canal de YouTube de Chino y Adolfo Oficial. Y le encuentran en el Instagram, Adolfo Bolívar 4, el 4 en números. También Eduardo Toguchi en el Instagram, Oye Yetro en el Instagram y mi nombre es José Ángeles, José Ángeles FM en el Instagram. FM como la FM de, de la radio, FM Stereo. Radio Oxígeno en el Facebook, Radio Oxígeno Twitter o Twitter en el Instagram, Radio Oxígeno Telegram, Radio Oxígeno. Descárgate Audio Player Perú y escucha Traffic Show, sonido viral, más allá de la música. Escucha el Rock and Shock y también Euro Rocas con el gran 
Chiqui, gracias Nación Oxígeno. Uy, hay bastante saludos. Gracias Chiclayo, Martín Aguilar Mendoza que escribe el Traffic Show. También una pareja de lindos esposos para Katy y Roberto. Katy Caja y Roberto Hidalgo, gracias por estar con Radio Oxígeno. Y también hasta Cusco, Verónica, que nos puso saludos de Verónica de Cusco. Todos somos Traffic Show. Hasta mañana, gracias. Chus. <risa>